ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு மின்வாரியம் மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்துலேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன் இயர் அப்ரெண்டிஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க அது யார் யாரெலாம் எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் பண்ணவங்களுக்கும் டிப்ளமோ பண்ணவங்களுக்கும் இதில் வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா இன்றைக்கி இப்போ அதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அது எந்த இயர் பாஸ் அவுட்னால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த மூணு வருஷம் இதில் படித்தவங்க தான் இதில் கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இது எலிஜிபிள் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் அப்ரெண்டிஸ் இது வந்து ஒன் இயர் அப்ரெண்டிஸ் தான் அதில் வந்து யார் யார் எந்தெந்த டிசிப்ளின் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து ஒன் ஒன் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து பத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து நாலு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பதிமூணு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு முப்பத்தி ஏழு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இதில் வந்து ஒரு நாலு ஸோ மொத்தமாக வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வேக்கன்சி வந்து கிராஜுவேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க கிராஜுவேட் அப்ரெண்டிஸில் மந்த்லி பே பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா இந்த டூரேஷன் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் ஒன் இயர் தான் வந்து அந்த அப்ரெண்டிஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ கே கேட்டகரிஸ் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யார் யாரெல்லாம் டிசிப்ளின் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு நாலு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பதிமூணு மெக்கானிக்கல் ஒரு முப்பத்தி ஏழு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு நாலு மொத்தமாக ஒரு டோட்டலாக டூ ஃபிஃப்டி வேக்கன்சி இதில் மந்த்லி பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இதுவும் ஒன் இயர் தான் டூரேஷனு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா அண்டர் வந்து அண்டர் ஒரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ரிலவெண்ட்டில் இருக்கணும் அவங்களுடைய கிராஜுவேஷனு அது போல் வந்து டிப்ளமோ போகலாம் டிப்ளமோவும் ரிலவெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து படிச்சுருக்கணும் அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் வந்து அப்ரெண்டிஸ் ப்ரோக்ராம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இதில் போல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அப்புறம் வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸு டேஞ்சண்டு வார்டு சரிங்களா இதில் வந்து நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டிலாம் வந்து அப்படி இருந்தீங்கன்னா முன்கூட்டியும் வந்து கிளைம் பண்ணிடணும் இல்லைனா அவங்க வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி இது பண்ணிவிடுவாங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க பிசிஏ இருக்கிறவங்க வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் கரெக்டான ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ காட்டணும் சரிங்களா மினிமம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கிளாஸ் ஃபோரில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூரேஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் டூரேஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து ஒன் இயர் தான் ஆஸ் பர் இது ரூல் வரையும் ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங்கு அடுத்தது வந்து ப்ரீவியஸ் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி அதாவது கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா அப்படி இல்லைனா இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கரண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அவங்களாம் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது சரிங்களா இது வரைக்கும் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அது செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஆஸ் பர் ரேங்க் லிஸ்ட்டு வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் ரேங்க் லிஸ்ட் விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் வார்டு கேண்டிடேட் அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேஞ்சண்ட் வார்டு கேண்டிடேட் வந்து டென் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் ஒதுக்கா ஒதுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இதில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்தாண்ட ஸ்டெப் ஒன் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒனில் வந்து லாகின் லாகின் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுங்க கிளிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கவுன்சில் மெனு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுன்னு இருக்கும் அப்லோட் ட்ரெஸ்ஸையும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நேம் அடுத்து டேஞ்சன்ட் டேஞ்சன்ட் கோ அப் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிவிட்டு கிளிக் அப்ளை கொடுத்து அப்ளை அகைன் கொடுக்க வேண்டியதுதான் இது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த வந்து வெப்சைட்டில் இல்லை பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் புதுசாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தாண்ட செகண்ட் காலமில் இருக்குவா
இந்த என்ரோல்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆனோடனே ஒரு த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் வந்து வெயிட் பண்ணணும் அவங்க வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க வெரிஃபிகேஷன் அப்ரூவல் ஆனோடனே வெரிஃபிகேஷன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த வெப்சைட் குள்ளே இருப்பாங்க வேலாரு போயிட்டு லாகின் பண்ணிங்க லாகின் பண்ணிட்டு கிளிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் மெனு அப்படின்னு இருக்கும் அது கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு கிளி கிளிக் ஃபைண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு உங்களோட ரெசியூம் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணோடனே சூஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நேம்னு இருக்கும் அதில் டான்ஜெட் கோ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுங்க அது சர்ச் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுங்க திரும்ப அப்ளை அகைன் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் அலவன்ஸ் உண்டு சரிங்களா ஆனால் போர்டிங் அண்ட் லாஜிங் தங்கிறதுக்கு உண்டான எந்த சார்ஜஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க ட்ராவலுக்கு உண்டான அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் என்ஏடிஎஸ் போர்ட்டல் என்ரோலிங் என்ஏடிஎஸ் போர்ட்டல் அது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னும் மூ த்ரீ டேஸ் தான் இருக்குது த்ரீ டேஸில் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணிடணும் அடுத்தது லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளைங் டேன்ஜெட் கோ வந்து அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சரிங்களா அது வெரிஃபிகேஷன் கூட கூப்பிடுவாங்க வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட்டது வந்து பன்னெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க